안녕하세요. 2020 서울국제작가축제에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저는 사회를 맡은 문학평론가 강지희입니다. 올해 9회째를 맞이하는 작가축제는 내일을 쓰다를 주제로 전 세계 12개국 작가들이 모였습니다. 매해 작가들이 이곳 서울에 모여서 직접 독자들과 만나 이야기 나누는 방식으로 진행되어 왔는데요. 안타깝게도 올해는 코로나19로 인해 모든 행사가 온라인으로 개최됩니다. 작가축제 공식 웹사이트 라이브 카테고리에서 함께 하실 수 있으니 많은 응원과 참여 부탁드립니다. 이번 영상에서는 외로워도 슬퍼도 라는 제목으로 1980년대에 태어나 자신의 세대에 대한 현실을 이야기했다고 평가받는 두 분의 작가와 함께 단절된 개인들, 그들이 경험하는 소위와 더불어 지금 현재 문학이 갖는 의미 등을 이야기하려고 합니다. 외로워도 슬퍼도 울지 않고 그러나 외로움과 무력감에 익숙해지고 무뎌진 채 살아가는 청년 세대의 모습을 다양한 시선에서 살펴볼 예정이에요. 그럼 저와 함께 할두 분의 작가를 소개하겠습니다. 我不记得了，因为我和小马还有金静，我们三个人继续喝了起来。我喝醉了，奇怪的是，那天晚上我没有梦见老赵，不过我还是做了一个梦。我一个人走在夜晚的盐湖边，黑暗压得我喘不过气
어, 오늘 저희가 함께 나누는 대화를 어, 의미 있게 들어주실 청중분들이 계시다는 것을 제가 마음속으로 믿으면서 그 믿음을 가지고 오늘 이야기를 잘 해보도록 하겠습니다. 네. 중국에 계시는 왕 웨이렌 작가님께도 같은 질문을 드릴게요. 올해 코로나19로 이동이 자유롭지 않았고 2020 서울국제작가축제도 이렇게 영상으로 뵙게 되었어요. 어색하진 않으신가요? 음对不过呢就是因为在这几个月来呢在中国开会大家都是用这个视频软件所以多多少少已经有点习惯了네 제가 오늘 이야기를 밀레니얼로 열었는데요. 두 작가님과 세대론에 관한 이야기를 해보고 싶은 마음 때문이었어요. 먼저 왕웨이렌 작가님의 경우 왕, 한국에도 바링허우 세대를 대표하는 작가로 소개되고 있어요. 그리고 이 세대의 특징으로 되게 외동이고 개혁 개방 시대의 성장에서 개성 있고 의식 있는 물질적 풍요를 누리며 성장, 성장한 세대라는 점을 꼽는데요. 어떤가요? 바링허우 세대에게 이전 세대와 다른 인식이 있다면 무엇일까요? 아, 对于中国来说，八零后呢，确实是比较特殊的一代人。 因为我们知道就是在中国呢就是所谓的有一个改革开放的过程也就是说中国呢去参与全球化经济化的这个过程所以这一代人呢他就是见证了一个从物质贫乏时代到物质丰富时代的这样一个过程呃还有一个呢就
다른 이제 남자 직원과 경쟁을 하는 구도에 놓이게 되는데 어, 이 전까지 상미라는 인물은 자기 자신에 대해서 내심 어, 중요한 순간에는 나는 옳은 행동을 할수 있는 사람이다 라는 자부심을 가지고 있었는데 어, 놀랍게도 그 상황에 놓이게 되자 어, 그렇지 않고 자기가 어, 이 안에서 다른 사람의 이유 없이 미워하고 또 가해자가 될수 있는 인물이라는 것을 깨닫게 되는데요. 어, 그렇게 음, 어떤 세계의 가치관을 내면화하게 되면서 또 자기도 몰랐던 자기의 모습을 발견하게 되는 그런 경험이라는 점이 저한테는 되게 흥미롭게 느껴졌고 그 인물 안에서 일어나는 변화를 설득력 있게 담아보고자 노력했습니다. 네, 사실 지금 시대에는 한 세대의 특징을 국가라는 경계 안에서만 볼 수는 없을 것 같습니다. 마침 한국과 중국에서 활동하시는 두 작가님과 함께하는 자리니까 국경을 뛰어넘어 1980년대에 태어난 이 세대가 가지고 있는 공감대에 대해서도 이야기를 해보고 싶습니다. 네, 왕웨이렌 작가님의 단편 소금이 자라는 소리를 듣다에는 소금 호수에 빠져 죽은 자오형에 대한 애도의 감정을 시작으로 지금 여기가 아닌 새로운 삶에 대한 열망을 그려내고 있는데요. 이 소금 호수의 공간적인 의미와 함께 현실에서의 노동과 새롭게 꿈꾸는 삶에 대해서 세대적인 의미를 부여할 수 있다면 어떤 것일까요? 好的. 呃，我想先谈谈我读金老师那个小说《情感练习》的感受。呃，我特别喜欢他那个小说，呃，其实呢，就是作为一个，呃，就是相对于韩国外国人的视角来说的话，就是他这个小说里面，我说充满了一种特
또 김정일이 죽었다는 소식이 전해졌을 때그 하루의 기억을 기반으로 해서 썼는데 어, 그 날이 또 파주에서 일하고 있는 사람들에게는 굉장히 긴박한 하루가 될 수밖에 없었던 날이었어요. 그래서 제 기억을 가지고 소설을 썼지만 음, 그 날이 굉장히 긴장된 분위기로 이어졌던 날이기 때문에 그 작품에 특별히 그런 긴장감이 들어가지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네, 네, 두 작가님께서 그 서로의 작품에 대해서 말씀을 나누어 주셨는데요. 앞서 얘기했던 김세희 작가님 작품에서 나왔던 그 불안이라는 키워드와 관련해서 더 이야기를 나눠보고 싶어요. 한 인터뷰에서 작가님이 저희 세대가 뭔가 맞지 않다는 느낌을 많이 받아왔다. 맞지 않는 옷을 입고 있고 입기를 강요받는 기분이랄까? 라고 말씀을 해주신 적이 있습니다. 구체적으로 어떤 의미에서 하신 말인지 더 들어보고 싶습니다. 어, 네, 제가 가만한 나날이라는 단편집을 쓸때저 자신의 경험 그리고 제 주변 친구들, 제 주변 사람들의 경험을 많이 썼기 때문에 어, 이게 지금 우리 한국 사회 젊은이들이 살아가는 삶의 모습이고 우리 세대 이야기라는 자각이 있기는 했어요. 그런데 책이 나왔을 때 생각보다 더 많이 세대론의 관점에서 이 책을 읽어주셨고 세대론에 관한 질문을 많이 받게 되어서 어, 지금 제 강지 선생님이 말씀해 주신 그 내용도 아마 세대론에 대해서 제가 질문을 받고 어디선가 답변을 했던 내용이었던 것 같은데요. 음, 구체적인 예를 들자면 관혼상제 같은 우리가 삶의 주기마다 경험하게 되는 어, 그렇게 어, 밟아 나가게 되는 삶의 이벤트, 큰 이벤트들이 있는데 그런 관혼상제로 대표되는 그런 이벤트들의 형식이 어, 이전 세대에서 온 것이라는 생각을 많이 하고 또저 역시 그런 경험을 한 일이 많이 있었는데 음, 예를 들어 경기 변동 등으로 인해서 분명히 예전과 지금 세대가 달라진 삶의 조건이 존재하잖아요. 그런데 관혼상제, 관혼상제 같은 그런 우리 삶의 이벤트들은 어, 그 예전 세대에 가능했던, 예전의 삶의 조건에서 가능했던 형식으로 만들어져 있고 어, 그 형식에는 또 그때 어, 어떤 형식뿐만이 아니라 어떤 것이 정상적이라고 생각하느냐, 어떤 것이 필요하다고 생각하느냐 이를테면 결혼식을 하는데 어떤 형식이 맞다고 생각하느냐라는 어, 예전 시대에 가능했던 가치관들이 어, 정말 뗄수 없이 결부되어 있다는 생각이 많이 들어요. 음, 그래서 어, 지금 젊은이들은 어, 결혼을 할때 집을 마련하고 그런 뭐 집을 마련하고 차를 마련하고 이런 게 굉장히 힘들게 되었고 어, 애식장, 결혼식장을 빌려가지고 많은 사람들을 초대해가지고 그런 결혼식을 하는 형식 같은 것도 굉장히 버거운 경우가 많거든요. 그래서 어, 제 단편에 현기증이라는 단편이 있는데 그 인물이 상미라는 인물이 나오는데 어, 그때 자기가 이때까지 미디어와 교과서와 모든 주변에서 들어왔던 결혼에 대해서 가지고 있는 자기의 이상향이 있고 그런데 자기 삶의 현실이 그 모델과 전혀 맞지 않다는 것 앞에서 굉장히 좌절을 하게 되고 절망을 하게 되는데 제가 문제적이라고 느끼는 거는 어, 우리가 어떻게 해야 된다고 생각하는 어, 관혼상제라면 이를테면 삶의 형식이 있는데 우리의 구체적인 삶의 현실이 거기에 맞지 않을 때 어, 우리가 가슴이 아프고 좌절하게 되는 거는 그러면 무엇 때문인 걸까? 이 삶의 현실 자체가 문제인 걸까? 근데 이거는 이미 어, 돌이킬 수 없이 시대의 흐름이라는 게 있는 건데 어, 삶의 현실 그 자체가 문제라기보다는 어, 예전부터 우리가 가져왔던 그리고 학습해왔던 예전 세대의 가치관 그리고 거기에서 만들어진 형식 어, 그것들이 우리를 굉장히 힘들게 하고 어, 삶의 여러 국면에서 우리를 좌절하게 하는 것은 아닐까 이런 생각을 많이 하게 되었습니다. 네, 김재희 작가님께서 이전 세대의 관혼상제 같은 그런 삶의 형식과 지금 달라진 세대의 현실 사이의 어떤 충돌에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 왕예일엔 왕 작가님께도 유사한 질문을 드려볼 수 있을 것 같아요. 작가님의 아버지의 복수라는 작품을 보면 재개발이라는 굵직한 도시의 변화에 합류하지 않고 옛날 모습 그대로 남아있는 부모님의 집을 보면서 주인공이 노인의 얼굴 같다 라고 말하는 대목이 등장하거든요. 그러니까 이전의 가치를 노인에 비유한 것처럼 보이는데요. 
그에 대한 애처로움이나 애정, 향수 등 복잡한 감정을 품고는 있지만 그것이 지금의 내가 가지고 있는 지향점이나 가치를 반영하는 것은 아니잖아요. 이 작품을 통해서 작가님이 보여주고 싶었던 것 그리고 말하고자 한 것은 어떤 것이었나요? 아, 시자. 어, 강사의 金老师他说到这个韩国年轻人也要买房啊买车然后还要摆一个精彩的婚礼我觉得这个情况啊在中国这个新的年轻人身上是一样的所以听了之后就特别的有共鸣啊确实是有共同的话题 呃，然后我自己的小说呢，就是父亲的报复，然后写到了这个老房子的问题，实际上就是，呃，跟中国现在快速的这个城市化过程有关系，就是很多的，呃，传统的老房子确实就被现代建筑给包围了，包围了之后
가, 음, 정확히 같은 조건에 놓인 상률이라는 인물은 이해할 수도 없고 알 수도 없는 상태에 놓여 있어요. 음, 저는 이 상황이 세대론만 우리가 이야기하게 될때 놓칠 수 있는 많은 것 중에 하나를 보여주는 것이라고 생각하고 어, 그래서 다른 모든 관점들과 함께 논의되어야 하는 관점이라는 생각을 가지고 있습니다. 네, 왕웨이렌 작가님은 어떻게 생각을 하고 계신가요? 呃就是我也想到实际上我们这一代人呃还有一个很重要的一个共同性就是我们是从传统时代 到这个网络时代的一个过渡的这一代人，因为呃，在我的记忆当中呢，在我中学时代，然后呃，我们还是就是没有网络的，基本上，然后上了大学之后，然后才开始大规模的上网，然后我刚刚上大学的时候呢，
어, 이제 대학을 졸업하고 처음 사회생활을 시작한 일을 하게 된 인물로 설정되어 있는데요. 저한테 호기심을 느끼고 또 문제적으로 느껴졌던 것은 우리가 처음 직장생활을 하게 될때 가지게 되는 기대와 설렘이 있잖아요. 그리고 나한테 주어진 일을 잘 해내고 싶은 열정이 있어요. 그래서 이 경진이라는 인물은 자기한테 주어진 일을 어, 정말 자기한테 요구되는 것 이상으로 열심히 진정성을 가지고 일을 하고 어, 성과를 내고자 하는 그런 인물인데 어, 그런데 자기가 맡았던 일이 어, 상품을 홍보하는 일이었고 또 그게 또 인터넷을 통해서 자기의 신문을 드러내지 않고 이제 그 상품을 추천하는 리뷰를 올리는 일이었고 또 하필이면 그 제품이 어 굉장히 정말 치명적인 어 사람, 사람에게 사람 치명적인 해를 미칠 수 있는 살균제였던 그 상황을 떠올려 봤는데요. 어 저한테 문제적으로 느껴지고 또 제가 어 작품에서 잘 표현해 보고 싶었던 것은 한 개인이 어이 소설에서는 경진이라는 인물이 선의와 열정을 가지고 어떤 일을 최선을 다해서 했는데 그것이 다른 사람에게 정말 최악의 자기가 전혀 상상할 수 없었던 그리고 의도하지 않았던 그런 최악의 결과로 이어지는 상황 그리고 지금 우리 사회가 그런 모양으로 디자인되어 있다는 것그 점을 잘 표현해 보고 싶었던 것 같아요. 제가 사회 구조에 대해서 문제를 갖게 되는 것은 어, 이미 이 사회가 이런 식으로 디자인되어 있을 때한 개인이 그 안에서 아무리 선의를 가지고 열심히 열정을 다해서 일을 하더라도 그것이 가장 나쁜 결과로 이어질 수 있다면 은 어, 우리는 이 사회에서 그러면 어떻게 일을 할수 있을까 이 열정을 어떻게 어떻게 가지고 살아갈 수 있을까 그런 질문들을 해보고 싶었습니다. 네, 벌써 시간이 많이 흘렀는데요. 이제 저는 잠깐 뒤로 물러나고 두 작가님께 대화의 시간을 넘기도록 하겠습니다. 왕의 일은 작가님, 김세희 작가님께 묻고 싶은 것 있으시면 편안하게 마음껏 질문해 주시면 좋겠습니다. 아, 어, 好的. 내가, 我觉得, 我想问问金老师有没有就是有时候那个 写不出东西的时候怎么做因为刚才这是主办方问我的一个问题我也特别好奇金老师会怎么做 글쓰기가 막히는 느낌이 들 때는 어, 전 거의 날마다 그런 순간들이 있는데요 어, 그럴 때는 어떻게 하냐면 음, 제일 중요한 거는 어, 이제 글을 쓰는 자연스러운 과정 중에 하나라, 하나다라고 생각하는 거 이게 어떤 예외적인 상태고 아, 어떡하지 이렇게 생각하지 않고 당연한 이제 과정 중에 하나라고 받아들이고 어, 그때그때 그때 어떻게 하는지는 좀 다르긴 한데 저의 경우는 음, 어, 다른 작품들 제가 좋아하는 다른 작가분들의 다른 작품들을 읽으면서 어, 제가 제 작품을 쓸 때는 이 작품밖에 생각하지 못하잖아요. 그런데 항상 다른 작품을 읽을 때는 어, 다른 시선으로 좀더 객관적이고 좀더더 더 위에 있는 눈으로 제 글을 볼수 있기 때문에 다른 작품들을 많이 보려고 노력하는 편입니다. 네, 理解像我的话有时候也会这样做但然后有时候就去散步然后跑步然后加大运动量在这个过程中然后可能会有灵感跑出来 那金老师每天都会写作吗? 金老师会有自己的专门的职业呢? 还是说专门以写作为自己的主要的职业? 어, 기본적으로 매일 오전에 3, 4시간 정도 글을 쓰려고 노력하고요. 글쓰기는 본업이라고 말할 수 있습니다. 본업인데요. 어, 지금 저한테 이제 어린 아기가 있어서 제가 엄마로서 아이를 돌보는 일과 작가로서 제 글을 돌보는 일두 가지가 저한테는 비슷한 비중을 가지고 날마다 이루어지는 일입니다. 저도 왕의 일의 작가님께 질문 드려도 될까요? 어, 몇 가지 질문이 있는데 먼저 하나 질문 드리면 어, 저도 왕의 일의 작가님이 음, 소금이 자라는 소리를 듣다라는 단편을 매우 인상적으로 읽었어요. 그래서 그 말씀을 드리고 싶은데 어, 저도 외국인의 눈으로 그 작품을 읽었을 때 저한테는 소금호수에서 소금호수라는 배경과 그곳에서 일하는 사람들이라는 그 설정 자체가 굉장히 아주 멀고 이국적이고 굉장히 낯설고 독특한 설정처럼 느껴졌어요. 그리고 작가님이 표현하신 소금호수가 어, 매우 황량하고 매우 쓸쓸하고 
어, 압도적으로 공허하고 음, 어, 굉장히 고독한 공간이지만 동시에 어, 매우 아름답고 또 어, 어떤 소름 끼치는 어, 인간을 매혹하는 그런 어, 힘을 가진 그런 공간으로 묘사되어 있는 점이 매우 인상적이었다는 말씀을 드리고 싶고요. 어, 그리고 그 주인공의 심 음, 주인공의 심리와 그 변화를 어, 제가 음, 그러니까 매우 낯선 설정임에도 불구하고 굉장히 밀착되는 마음으로 읽을 수 있었고 제가 너무나 감정이입이 되고 그 인물의 마음과 생각들을 잘 따라갈 수 있었어요. 그래서 그 점이 저한테는 되게 놀라웠고요. 어, 제가 작가님께 질문 드리고 싶은 것은 저는 지금까지 제 작품들은 어, 대체로 저의 경험에 기반해서 그동안 제가 어, 있었던 일들 중에서 어, 왜인지 모르지만 되게 인상적이고 자꾸 기억에 남는, 자꾸 떠오르는 그런 일들을 바탕으로 글을 많이 써왔는데 왕의 일인 작가님의 경우는 어떠신지 본인의 경험이 어느 정도 소설에 반영되는 편인지 여쭤보고 싶습니다. 好的谢谢金老师我可以简单说说我写这个小说的那个过程我首先要说这个盐湖是绝对真实的 啊，他就是在中国的青海柴达木盆地。如果以后金老师有机会来玩的话，可以去参观一下。我就是因为一次机会，然后啊去参观了那个地方。我是一个朋友的朋友，在那里真的上班，所以呢，呃，他专门开车
，就是有时候像我们写作的时候，就像我们仰望星空的时候，就是我们可以感受到那种一种更加超越性的东西啊，更加超越性的宇宙的秩序啊，一种更加宏大的那种，甚至神性的东西，是吧？给我们心灵所造成的那种巨大的冲击，所以在这里面，实际上我也写到了这个，啊，这种过程，甚至我在里面也写到了，就是，呃，盐也是有生命的啊，因为我原来不知道这个盐真的是有生命的，呃，我听朋友说那个盐湖里面盐会开花，我说盐怎么会开花呢？盐不是是一个没有生命的存在嘛？但是等当我走到盐湖的时候。我发现盐真的会开花，它会不断的凝结、凝结，然后就像花朵那样，就是呈现出各种各样美丽的花朵的形态，啊，这个真的是让让我很震惊。所以呢，就是，呃，让我不免想到，确实可能我们让我们看起来微不足道的这个盐，啊，它也有着自己的生命啊。所以就是说，让我们作为人类啊，跟宇宙、跟自然的关系被打通了，甚至说我们。人类作为有机物啊，跟无机物之间的那种界限，也许在文学当中也是不存在的啊。所以文学就是，呃，如此的开阔，提供如此的可能性，让我们能够破除一切的这种障碍、屏蔽，然后直抵我们内心的那种真实的存在状态啊。谢谢。네왕예일은작가님께서이제소금이자라는소리를듣다와관련해서어작품에대한설명을굉장히길게해주셨는데요그이어서다시김승희작가님께서질문을던져주셔도좋을것같고아니면왕예일은작가님께서다시질문을김승희작가님께해주셔도좋을것같습니다제가먼저작가님께질문드리고싶은데요어작가님의소설에서광둥이라는지역이굉장히중요한의미가있는것같아요그리고아버지와복수라는작품에서아버지의복수라는작품에서어광둥어를아버지가이제열심히어잘하시게되는그런그런걸보고되게어이상한감정을느끼는그런대목도있었던것이기억이나는데작가님께광둥과광둥어가어라는게굉장히중요한의미가있는것같은데개인의정체성이그지역과언어와어,어떤의미가있다고생각하시는지어떻게결부되어있다고생각하시는지、네、청해듣고싶습니다呃，其实这个问题特别有意思，我也想先请教一下金老师，就是在韩国呢，呃，比如说那个大家都说韩语，那是否就是以首尔的这个语音最为正统？如果比方你呃有个人他是从乡下来的，他可能带着其他地方的口音来到首尔的时候，人家一听就你不是呃从口音就能听出你的来路的时候，那个人会否感到某种羞涩感，或者是甚至说？有种不自然的感觉，就是每个人他尽量的先掩饰自己的那种身份。我想问问韩国是不是也存在这样的情况呢？네네많이있습니다어한국에서는음이제서울말이편말씀하신대로서울이표준어고요어、네、크게경상도지방과전라도지방이있는데어저의경우에는어전라도지방의맨끝이그러니까한반도의맨끝이목포라는항구도시가있는데제가이제그곳에서태어났고고등학교까지그곳에서지냈고서울로오면서어이제그때부터지금까지저는서울에서생활을하고있는데요어제주변에만봐도이제서울로온제고향친구들은이제처음에는어저사투리를이제많이쓰죠이제경상도에서온친구들도이제대학캠퍼스에많이있는데서로다른사투리를쓰는데어보통대학교에서는1학년2학기가되면모두이제서울말로모두이제통일되는그런그런그랬던이제경험이기억이나고요제경우에도이제제고향이굉장히서울에서매굉장히멀리있는목포다보니까그곳이저한테되게강한큰의미가있고그지역에대해서그리고그지역에살고있는사람들에대해서도글을앞으로도써보고싶은데저의경우는사투리를어떻게제소설에구현할것인지그게제가가지고있는질문중에일단하나라는말씀을먼저예드립니다我知道，我就问了这个金老师的这个情况，我觉得就是，呃，看来中国也是这样子的，就是有一种特别的相似的情况。那么呢，呃，在中国呢，我们知道就是普通话是就是大家都要说的。
但是有几种方言呢，它特别有优越感啊，就是因为跟它的城市的这种，呃，发达程度有关。比如说像北京，啊，上海，呃，广州，呃、香港啊，它就是它都有自己的这个地方方言。那么呢，他们就是在很多的场合里面，觉得说这种地方方言呢，就是可以表示出自己是，呃，是这个地方的人，他就会有一种身份上的一种优越感吧。所以呢，这个。广州也是如此，因为广州跟香港这边都是很近的，都说的是粤语，啊、呃，所以我写到父亲的这个抱负里面，实际上就是这个父亲的经验的一部分是来源于我，因为我呢是，呃，不是地道的广东人，我是出生在中国的西北啊，我中出生在中国的，呃，我是西安人啊，西安就是中国的长安啊，古代的长安啊。韩国朋友应该不陌生，就是那是一个古老的首都啊，但是他后来就没落了嘛，是吧？因为呃，他的经济后来就呃一般了，所以呢，后来我是读大学的时候呢，去到广州读书的，呃，在广州读书的时候呢，所有的周围的朋友，他们只要是广东人，他们在私下的场合就会说广东话，然后就会造成我有时候变得很尴尬，因为我听不懂。因为他这个方言的差异会大到你听不懂的地步啊，所以我在广东，然后呃工作，然后学习，其呃到现在已经有二十年的时间了，所以现在呢，呃，我还是一个不会说粤语的广东人，呃，但是我会听，我已经彻底能够听懂他们说话了，但是我还是不不会说，所以这里面永远都处在某种身份的微妙的这种。呃，关系当中，所以我就写了父亲的这个形象啊，呃，他就是有一种呃反讽在里面吧，就是我们在这个追求这种呃这种优微的地域文化身份的时候，实际上最归根结底来说，是我们身为为为人为个体对于自己文化价值的一种确立，也就是说，我们每个人在这个现代的社会里面，可能都是有一种很强烈的漂泊感。但实际上，我们，呃，也在追求着一种稳固的感觉，一种所谓根的感觉啊。这种感觉可能从未离我们远去。我想，这点可能对于，呃，一个就生活在东亚的朋友来说，就更加容易体会，就是那种对于祖辈的，或者是来自于传统的那种根系的那种束缚感，就体现在各种的这种生活当中，啊。所以呢，这个父亲的抱负就。写了这样的一种状况啊，一种复杂的状况。实际上，最后甚至说那个父亲的经验是我，然后当然那个呃小说里面儿子的经验也是我，等于说我我的经验被分散到这两代人中间了哈、啊。谢谢。그준비해오신던질문들중에다시골라서이제질문을해주시면좋을것같습니다어오늘얘기를나눠보니까저와어굉장히다른경험을갖고멀리계신분이지만또비슷하게느껴지는점이많아서어굉장히놀랐는데요어현재는어떤작품을쓰고계신지조금얘기를해주실수있는지궁금합니다아我现在正在写的作品呢，是比较夸张的，是一个科幻小说，写了这个人类，然后已经。灭绝的场景，然后又重新复活的这这种这种场景，所以就是相对来说是听起来很吓人的，但实际上呢，就是呃，作为具体的故事呢，又是落脚在我们这个传统作家对语言的这种信赖上面。就是我坚信，最终只有语言啊、呃，以及对于语言的这种书写，也就是说，我们作为作家，然后对于这个用语言对世界的呈现。最终才能在精神层面上真正的去复原人类啊，当然是有这样一种美好的对于人文的这种坚持和强调。那么就是像金老师，你能说说你现在正在写的作品吗？啊，제가지금쓰고있는소설은중편규모의소설인데요아결혼을할지말지고민을하는한여성의입장에서진행이되는데시점은이미이제결혼을한지몇년이흐른뒤인데그때그상황을돌아보면서그때어떤경험들이자신의자신이선택을내리는데영향을미쳤는지그자신의기억을뭐랄까
우리가 어떤 일에 인과관계를 어, 신이 아닌 이상 모두 파악할 수는 없지만 우리가 기억에 남는 것들이 있잖아요. 어, 이때 이 경험이 나한테 어떤 식으로 영향을 미쳐서 어, 어떻게 이렇게 되는지는 모르겠지만 어쨌든 이때의 경험이 나한테 굉장히 어, 생생하게 남아있다. 이런 기억의 구조로 지금 네, 중편 소설을 쓰고 있습니다. 네, 두 작가님들께서 지금, 음, 어, 작업하시고 계신 소설들에 대해서 얘기를 해 주셨는데요. 어, 중국의 SF 소설들도 한국에 많이 번역이 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 이제 탐체라던가, 뭐, 하우징팡 같은 작가들의 소설들이 지금 한국 작가, 한국 독자들에게도 굉장히 빠르게, 예, 읽히고 있는데요. 어, 그 왕웨이렌 작가님이 쓰실 SF 소설들이 너무 기대가 되고요. 또 김태희 작가님이 쓰신다고 하시는 그 결혼과 관련된 이야기도 이 독자분들께서 되게 즐겁게 읽을 수 있는 소설일 것 같아서 엄청 기대가 됩니다. 예, 이제 그러면 독자들의 질문을 받을 차례인데요. 올해는 행사가 온라인으로 진행되고 있기 때문에 독자님들과 직접 대화를 나누는 시간을 가질 수는 없을 것 같습니다. 아쉬움을 조금이나마 해소하고자 사전에 독자님들로부터 질문을 받았다고 합니다. 기대해 주시고요. 그럼 독자님들이 어떤 질문을 보내주셨는지 기쁜 마음으로 영상을 통해 만나보겠습니다. 안녕하세요. 저는 중국 지린성에 거주하고 있는 독자입니다. 저의 20대 초반에서 30대 초반까지의 시간을 저는 서울에서 보냈었는데요. 상미가 느꼈던 감정들을 생각해보면 제 본인의 경험과도 너무나도 많은 비슷한 점들이 있어서 더더욱 공감을 하게 되었습니다. 심지어 글을 읽다 보면 은아 내가 일기장을 읽고 있나 라는 생각이 들 정도였는데요. 여기서 작가님께 질문을 하나 드리려고 합니다. 작가님께서 제목을 감정연습이라고 지으신 이유는 무엇일까요? 그리고 상미기는 이러한 감정 연습을 자의에 의해서 하는 것인가요? 아니면 타의에 의해서 하는 것일까요? 작가님의 답변 기다립니다. 아, 네, 중국 지린성에 거주하시는 독자님께 이 소설이 본인의 경험처럼 일기처럼 느껴졌다는 게 저는 되게 놀랐고 또 되게 기쁘기도 한데요. 제목을 감정 연습이라고 지었을 때 저는 보통 소설의 제목을 단편 같은 경우는 어, 그 안에서 음, 이 내용 전체를 포괄할 수 있는 단어나 표현을 찾아서 그거를 제목으로 삼는 경우가 많은데요. 감정 연습은 그렇지 않았어요. 이 소설을 쓰고 나서 어, 이 소설 안에 있는 단어가 아니라 어, 뭔가 이 소설과는 조금 동떨어져 있지만 이 소설에 잘 어울리는 어, 제목을 찾고 싶다. 어, 그래서 그 어울리는 단어들을 찾아봤는데 이 감정이라는 단어와 연습이라는 단어가 어, 이 소설의 상미라는 인물의 경험을 설명할 때 굉장히 재미있고 또 같이 두 단어를 붙여 놓았을 때 어떤 효과가 있다는 느낌이 들어서 감정연습이라는 제목을 지었고요. 근데 짓고 나서 제 단편집에 실린 모든 작품들의 제목이 사실은 감정연습이라고 해도 무방하지 않을까. 그래서 내가 실제로 잘 몰랐지만 어떤 인물들의 감정에 대해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있구나. 이런 걸 다시 한번 생각할 수 있었고 이 상미라는 인물이 감정 연습을 이 단편에서 하는데요. 음, 독자님이 질문해 주신 대로 어, 이 감정 연습은 어디까지 자유로 하는 것이냐, 어디까지 타이로 하는 것이냐라는 질문이 되게 날카로운 질문이신 것 같아요. 어, 감정은 보통 굉장히 내밀한 것이라고 생각하기 쉽잖아요. 한 인간의 가장 내밀한 영역에서 일어나는 감정이고 어, 그거는 그 인간만을 고유한 것이고 굉장히 사적인 것이다 라는 생각을 많이 하게 되는데 그 감정은 이 소설에도 담으려고 했지만 실제로 이 사회에 이 어떤 구조 안에 들어갔을 때 어떤 고유한 특성을 가진 인물들이든 공통적으로 경험하게 되는 경우가 많이 있는 것 같고 그래서 우리가 생각하는 것보다 감정은 그렇게 내밀한 게 아닐지도 몰라 나도 몰랐지만 어떤 상황이 들어가면 내가 이런 감정을 느끼게 되다니 라고 스스로 발견하고 놀라게 되는 그런 게 감정 일수 있겠다는 생각이 많이 들었고 어, 그래서 이 사회에서 음, 살아가는 이상 감정 연습을 계속 할 수밖에 없, 없을 텐데요. 그 인물이 이 연습을 어떻게 받아들일까 이 연습을 어쩔 수 없는 것이라고 생각하고 이를테면 내가 갖게 되는 경쟁심이나 타인이 이기고 싶은 마음 이런 것들을 
어쩔 수 없는 것이라고 받아들일지 아니면 내가 저항을 해야 되는 무엇이라고 받아들일지 음, 그 점에 대해서는 저도 이 작품을 쓸때 어, 결론을 짓지 않고 남겨두었는데 어, 그게 아마 앞으로도 제가 어, 소설에서 어떤 인물들을 그려나갈 때 계속해서 어, 염두에 두어야 되는 점이라는 생각이 듭니다. 네, 다음으로 문예창작과 대학생 모임 대표 김상희 님께서 왕웨이렌 작가님께 보내주신 질문 들어보시죠. 안녕하세요. 저희는 문예창작과에 다니고 있는 독서동활 학생들입니다. 이번에 왕웨이렌 작가님의 소금이 자라는 소리를 정말 인상 깊게 읽었습니다. 소설 속에서 소금 우수는 생명력을 가지지 못하기도 하다가 아름답게 묘사되기도 하며 다채롭고 몽환적인 분위기를 가지고 있습니다. 사실은 소금 우수 주변의 상황들이 변화하는 것이지만 소금 우수가 스스로 변모하는 듯한 느낌을 주기도 합니다. 소금 우수가 독자에게 어떻게 읽히기를 바라셨는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 啊谢谢啊我刚才也说了就是盐湖呢它确实是一个实际存在的事物可能它实际上的存在比我小说中所看到的要更加的魔幻所以呢就是呃盐湖呢实际上是一个纯然的自然的景观就是我们现在这个社
이, 이 질문을 많이 하는데요. 이게 여러 가지 의미가 있는데 그 중에 하나는 어, 너가 정말 그렇게 생각해? 라고 저 스스로에게 물어보는 것인데요. 글을 쓰다 보면 아무래도 어, 어떤 조금 더 멋지거나 조금 더 의미심장하거나 그런 것들이 끼어들고 이렇게 쓰면 이게 조금 더 의미심장하지 않을까라는 대목들이 늘 존재해요. 하지만 어, 내가 정말로 그렇게 생각하나 그런데 내가 정말 실제로 이렇게 믿나? 라고 물었을 때 음, 그렇지 않다라고 생각하면 은 그것이 아무리 멋지고 뭔가 혹하고 끌리는 어, 그런 그런 요소가 끼어 들어오더라도 그거를 이제 빼고 음, 내가 진짜 믿는 만큼 그리고 내가 정말 생각하는 그만큼만 쓰려는 어, 그런 노력을 글을 쓰면서 많이 하고요. 그게 저에겐 어떤 의미가 있냐면 제가 어, 왕혜리 작가님이 얘기하신 것처럼 영상 매체가 있고 또 너무나 어, 즐거운 많은 어, 많은 매체와 많은 오락거리들이 존재하는데 어, 저도 그런 것들을 다 알지만 제가 소설, 소설 읽는 걸 좋아하고 쓰는 걸 좋아하는 이유는 저는 문학이 사람이 살아가는 모습을 가장 진실하게 가장 그 실상에 가깝게 보여주는, 보여주는 장르라는 생각을 하고 있어요. 예를 들어 제가 지금 육아를 날마다 경험을 하는데 텔레비전에서 정말 많은 즐거운 육아 프로그램들이 있고 그 자체로 의미가 있지만 어, 그런데 그게 실제 일 육아에서는 어, 어쩔 수 없이 그 매체의 특성상 이제 많이 거리가 있는 경우가 많거든요. 하지만 소설에서는 좀더 진실에 가깝게 이게 엔터테인 그러니까 즐거운 요소가 없더라도 이게 음, 읽는 사람을 조금 어, 덜 즐겁고 조금 힘들게 할지라도 어, 정말 살아가는 삶의 모습이 이렇다라고 제가 체험하고 제가 믿는 대로 쓸수 있어서 저는 소설이라는 장르를 여전히 믿고 또 제가 좋아하고 쓰고 있는 것 같아요. 그래서 네, 그게 제 작품에서는 중요한 점입니다. 네, 왕웨일은 작가님께서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 好的，呃，听了呃金老师的刚才的说法，我也是特别有共鸣。呃，确实是这样的，就是我们在写作的过程当中，不断的就是陷入那种自我的质疑当中。啊，这是真的吗？这是让人相信的吗？ 呃，确实是这样的。所以呢，就是经常有时候呢，我写小说甚至是为了改变我自己的看法，就是比如说写一篇小说的时候，也许在开头的时候代表着我的某种见解、某种看法，但我就是特别期待我写完这个小说的时候
这个可以沟通、可以共享这个生活的一个最本质的东西啊。这正是在那个地方里面，我们会发现，我们跟我们所反对的人，跟我们意见不一样的人，实际上我们是一样的，我们是有着共同的人性的啊。只有这样子，我想可能才能让这个世界变得更加的啊难以理解啊，能够更加美好。所以。文学的力量一直是来自于我们的心灵啊，并且持续的去滋润这个生活啊，这个文明吧。嗯，네좋은말씀전해주신작가님들께다시한번감사드립니다두작가님오늘어떠셨어요기쁜이야기를많이들을수있어서저는한명의독자로서도무척즐거웠는데요왕일인작가님을직접뵙고직접눈을보면서이야기를나누지못한아쉬움은여전히남지만그래도이과학기술의힘을빌려서우리가이렇게떨어져서나와이야기를나눌수있다는게직접와서이야기를해보니까그사실이되게감사하게느껴지는시간이었고요왕일인작가님이나는비관적인작가다비관적인작가가아니다라고하신말씀이저한테되게인상적이고왠지힘을주는말씀이셨어요그래서오늘왕예린작가님과이렇게이야기를나눈경험이또이제돌아가서각자책상앞에서글을쓰게될텐데그게앞으로제가글을쓰는글을쓸때도저한테큰힘이될것같습니다我也是，我今天，好的，我今天跟金老师的这种交往也是受益匪浅的。就是我在他的这个小说，比方情感练习里面，我们看到的是一个被动的、无助的啊，甚至是敏感的这个女孩子。但实际上，他的这个小说标题，刚才不是在探讨他的小说标题的，叫情感练习。我我想就是说，他的这个练习这个字，我是特别喜欢的。为什么呢？因为练习就是一种特别具有主动性的这种行为，就是我在主动的去练习这种事情，所以。当客观的这种世界、这种危险是我不能左右的时候，是我不能控制的时候，那么我可以主动的去训练我的情感，练习我的情感，在这样的世界里面，然后去生存下去。我想这就是文学其实带给我们的这种能量，就是这样子的。我所以对他的这个标题也是特别的喜欢，呃，就是很早就接到了这个文学节的邀请，所以一直就特别期待能够就是面对面的交流，但是这个真的是。所以有很多的偶然性的事件，然后你看就打乱了这个节奏，让我们只能通过啊、呃、网络来交流。那么我想呢，这个应该只是暂时性的情况。呃，我还是我相信我跟金老师一样，我们都是乐观的。我们相信就是，比方这个疫情过去之后，是吧？然后我们还是会有见面的机会。对，希望以后能跟金老师我们见面之后，能够再好好的聊一聊。我想是特别有意思的，因为我们有着太多的这个共同的经验啊。作为同一代人，确实是，呃，特别的有一种共鸣感啊，有一种共通的感觉啊。谢谢。네두분오늘함께해주셔서너무수고많으셨습니다감사합니다이로써2020서울국제작가축제작가들의수다외로워도슬퍼도세션을마치도록하겠습니다국경을뛰어넘는세대의공통된경험과감각이있다는것을발견한동시에이러한세대론이갖는한계도점검해봤고요그로서개인들의독특한경험이문화관에서어떤모습으로더이야기될지기대할수있는알찬시간이었던것같습니다원래축제는11월8일일요일까지온라인으로진행되는데요앞으로남은프로그램도많은시청과참여부탁드립니다내년에도꼭여러분과얼굴을마주하고호흡할수있기를기원하며인사드리겠습니다저는문학평론가강지희였습니다시청해주신여러분감사합니다